হ্যালো এভরিওান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা দ্য রুড নট টেকেন এই কবিতার মূল বিষয় বস্তু হলো যে এক সময় কবি এক গভীর বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পথের মাঝখানে উনি দেখলেন যে তার রাস্তা দুটি নতুন দিকে বেঁকে গেছে মানে একই একটি রাস্তা দুটি রাস্তায় দুদিকে চলে গেছে এখন তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন যে তিনি এখন আসলে কি করবেন কোন রাস্তা দিয়ে যাবেন কারণ তিনি যেহেতু একজন সিঙ্গেল ট্রাভেলার তিনি একই সাথে দুটি পথে কখনোই যেতে পারেন না এই ব্যাপারটা ডিসিশন নিতে তার অনেক লম্বা সময় লাগলো কবি এখন এই জিনিসটা বোঝাচ্ছে যে যে কোনো একটা রাস্তা নেওয়া হোক নেওয়ার ব্যাপারটা এই সাথে সিম্বলাইজ করতেছে যে মানব জীবনে অনেক সময় ডিসিশন নেওয়ার সময় অনেকগুলো অল্টারনেটিভ থাকে যে কোন ডিসিশনটা নিব কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে এমন একটা ডিসিশন সব সময় থেকেই যায় এরপরে কবি বলছে যে তিনি ভালো মতো লক্ষ্য করে দেখলেন যে দুটি রাস্তার একটি আসলে অনেক মানুষই ব্যবহার করেছে রাস্তা দেখিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে একটি রাস্তায় মানুষ চলাচল অনেক বেশি এবং এ রাস্তার ঘাসগুলো সাধারণত সবুজ সজীব নাই এবং অন্য রাস্তার ঘাসগুলো বেশ সজীব অর্থাৎ সেই রাস্তায় মানুষজন খুবই কম চলাফেরা করেছে এই জন্য তিনি চিন্তা করলেন যে যে রাস্তা মানুষজন একটু কম নিছে আমি ওই রাস্তায় পছন্দ করব বা ওই রাস্তা দিয়ে যাব এবং তিনি যে রাস্তা দিয়ে কেউ সহজে যায়নি ওই রাস্তা দিয়ে রওনা শুরু করলেন এবং কবি বলেছেন যে কবি বলেছেন যে এটা তার জন্য একটা মেমোরেবল সারা জীবনের জন্য মানে অন্যকে শোনানোর মতো একটা ঘটনা যে তিনি যে ব্যতিক্রম রাস্তাটা নিয়েছিলেন যে রাস্তা দিয়ে মানুষ সচরাচর হাঁটেনি এই রাস্তায় তার জীবনে বড় একটা ডিফারেন্স এনে দিয়েছে তার জীবনে সাফল্যের বড় কারণ ছিল এই ডিসিশনটা তো এইখানে এখন আমরা কবির ব্যক্তিগত জীবনের সাথে তুলনা করব সেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে রবার্ট ফ্রস্ট ব্যক্তি জীবনে অনেক ব্যবসায় চেষ্টা করেছিলেন সেটেল হওয়ার জন্য কিন্তু কোনোটাতেই তিনি সেভাবে সেটেল হতে পারেননি শেষ পর্যন্ত তিনি কবির জীবনকে বা কবিত্বকে পেশা হিসেবে বেছে নেন আমাদের সমাজে আমরা সাধারণত দেখতে পাই যে অনেক মানুষ অনেক কাজই করে কিন্তু কবি কয়জন আছে এটা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ডিসিশন ছিল তার জন্য এবং তিনি জীবনের প্রথম প্রথম খুব একটা সাফল্য পাননি নতুন কবির কবিতা একজন মানুষ খুবই একটু কম পড়ে কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি সুনাম কুড়াতে শুরু করেন এবং ব্যক্তি জীবনে অনেক পুলিশদের সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেন এখন এই কবিতায় কবিতার মূল সারাংশ বা সার সারাংশটাই হচ্ছে এটাই যে জীবনে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডিসিশন নিতে হবে সেগুলো হতে পারে রিস্কি এগুলোর জন্য পরবর্তীতে অনেক প্রবলেমও হতে পারে কিন্তু রিস্কি ডিসিশনই সাধারণত জীবনে সাফল্য বয়ে আনে যে মেমোরেবল করে রাখে মানুষকে এমনি সবাই সাধারণত সাধারণ কাজগুলো তো মানুষ করেই যাচ্ছে কিন্তু মানুষ কি সবাইকে স্মরণ রাখে সবাইকে স্মরণ রাখার মতো মানুষ হতে হলে জীবনে রিস্কি ডিসিশন নিতে হবে আর প্রবলেম তো জীবনের একটা অংশই এটা তো আসবেই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আমরা ফিরে আসব আবার নতুন কোনো কবিতা গল্প অথবা উপন্যাস নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হ্যালো এভরিওয়ান